ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೇಕು ಬನ್ರಿ ಯಾವ ಯಾರು ಕಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕು ಅಂತನ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಅಕಸ್ಟಮ್ಡ್ ಟು ಎನಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಶೂರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇತ್ತಾನೆ ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಎರಡೇ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದಿ ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಕ್ವೈಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಟುಡೇ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸು ಈವನ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಸ್ಪೇರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಿನಿಟ್ ಪ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬೈ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಪಂಕ್ಚುಲಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೇರ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ emphasizing upon competitive exams means we you must focus upon three important aspects for any competitive examination just i will go for a brief introduction okay there are three things in order to clear competitive examination the first and foremost is conceptual clarity yeah come conceptual clarity i think all of you know with regard to conceptual clarity do you know what a uh, comp conceptual clarity do you know what is meant by conceptual clarity pa do you know conceptual clarity pa a fan off madri sölpa yaradru bekagilla adu voice disturb aagta ide hello hmm? now is it audible okay fine conceptual clarity pa when we go through conceptual clarity it's a prerequisite measure for any competitive examination without conceptual clarity even if they give 20 attempts also you cannot clear okay thereby conceptual clarity it plays a pivotal role in order to ensure success on your part then how to achieve that conceptual clarity okay just i will go for uh, one simple example i think all of you know with regard to history no ashoka the great emperor ashoka all of you know very well okay just i will go for a simple question the ashokan rock edicts rock edicts were written in okay see here which is a real content uh, in question the first one is ashokan the second uh, real content rock edits and then third real content must be overwritten correct try to remember whenever you will go through any respective question you must ascertain the nature and character of the question without ascertaining nature and character of the question you cannot emphasize upon an appropriate choice attributed to any competitive examination are getting my point try to understand this thereby the ashokan rock edits were written in they used to import uh, the what we will call choices a brahmi b karosti c greek and d arabic okay these are the choices the ashokan rock edicts were written in the first one is brahmi second one is karosti greek and then arabic again number 1 a and b are correct try to understand 2 a b and c are correct 3 a b and d are correct 4 a b c and d are correct is it not they are asking this type of questions yes or no yeah this is what where they used to ask in your competitive examinations you must be aware of each and every form of question each and every mode of question then only where you are entitled to clear any mode of competitive examination now how many of you are able to answer this question pa this type of questions is known as what huh ee tara prashne galanna en anta karitara pa competitive exams alli anybody this type of questions is known as what 
ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಕೈಯತ್ತಿ ಏ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿಪ್ಪ ನೀವೇ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಕರೀತಾರಪ್ಪ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಾಂ ಏ ಹೇಳಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಬೇರೆ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲೋನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೈದರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವೇರ್ ದ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನೇ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೌ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಔ ಟು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಔ ಟು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ a very question without having uh, the receptivity to calibrate or without having rationality to calibrate you cannot get through gotakta id helodu onappa standards irbek upsc nalli illa andre sumne nan bengaluru inda darwad ku bandu alli eno helak barala ah ah never ever because i want to empower i want to enrich my respective aspirants to their respective goal that is what my intention is are you getting my words yeah try to understand this come on ee tara questions nen karita nodi this type of questions what we will call msf anta karithi idanna yen antara adanna multiple selection factors this type of questions what we will call multiple selection factors try to solve maximum number of uh, questions yeah in your practice whatever just you, you are practicing in order to solve this type of questions try to solve maximum then uh, it will empower you surely no doubt in that then what about answer pa anybody a and b no correct alwa a and b how many of you are opting for a and b raise your hands those who are hailed from mystery side pa humanity side ಇಷ್ಟು ಯಾರು ಓದಿದ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಪಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿ ಕಾಮ್ ಓಕೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ನೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಬಿ ಸೆಡ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಬಿ ಸೆಡ್ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಹ್ಞೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಐ ನೋ ಬೇರೆ ಎವರ್ ಐ ಇಸ್ಟ್ ಗೋ ಈವನ್ ಐ ಇಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಚೆನ್ನೈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ yeah any question you must uh, imbibe knowledge what you will call in depth uh, with the uh, analysis any question yes or no yes you must imbibe that in depth knowledge with analysis along with that clarity of thought clarity of thought is so important without clarity of thought you cannot clear competitive examination yep uh, try to understand this thereby if you go through this type of questions no see brahmi karosti greek and arabic a and b are there correct no see in all four choices a and b is there correct pa all four choices a b c a b is there and then what about the c whether the ashokan rocket eggs which were defected in which were defected in or which were written in greek yes when we go through greek means here c is not there correct then what we have to do we have to eliminate whenever c is not there means we have to eliminate and then here also c is not there what we have to do we have to eliminate one should learn how to eliminate are you getting my point try to understand this one should learn how to eliminate and then definitely the answer it must be in either 2 or it must be in 4 or fourth choice now if you go through d 
ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಬ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಬ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಬ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ದಿ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ ರಾಕೆಟಿಕ್ಸ್ ವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಬಿಕ್ ವೆನ್ ವಿಚ್ ವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆನ್ ಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿ ವೇರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ದೆನ್ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅರ್ ಗೆಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವನಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಪಾಪ ನೀವು ಏನೇನೋ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರ ವಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಆಸ್ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ ಔ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ದೇರ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಕರೋಸ್ಟಿ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಆಲ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ದ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಶೋಕನ್ ರಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಅಶೋಕನ್ ರಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶೋಕನ್ ರಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿ ಟೈಟ್ ನಂಬರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶೋಕನ್ ರಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಕರೋಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕೃತ್ ಟೈಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಬ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ರೀಜನ್ ದಿ ಅಶೋಕನ್ ರಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ ಯಾ ದೇರ್ ಬೈ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಈವನ್ ಇನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ ನೋ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಕ್ ದಿ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ವೇರ್ ಐ ಎಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ದೆನ್ ಹೌ ದೇ ಹವ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಐ ಅರೇಸ್ ದಿಸ್ see for example brahmi the brahmi it is always written from left to right try to understand brahmi it is always written from left to right if you go through karosti the karosti it is always written from right to left try to understand this the brahmi it is written from left to right karosti right to left and then the greek it is also written from left to right try to understand this left to right and then arabic even today right to left this has been asked in several competitive exams okay this has been asked in several competitive exams thereby based upon mode of writing the brahmi left to right karosti right to left and then greek left to right and arabic right to left try to remember now if you go through see left to right means which are two important types of scripts one is brahmi and another is greek yes or no try to remember and then if you go through right to left means the one is ha uh, come on karosti and another is arabic clear no see this is what conceptual clarity this is what conceptual clarity for example the script has been written like this this is known as what ee tara ondu lipin en karitare chandra this kind of script is known as what huh? Huh? right to left huh? okay see this kind of script p
ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಎಸ್ ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಚಿತ್ರಣಗಳ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕೇಶನಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನು ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿ ಸಿ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಪೆಂಟೈನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆರ್ ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಇಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅರೇಂಜ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ historical events historical events in a correct chronological chronological order is it not they are giving this type of questions in your exams arrange the following in a correct chronological order chronological okay try to remember chronological order hey you come and sit here i say yourself your uh, um, not at all comfortable i say come and sit here how come hey sisha gundi aaku sisha ni aaku una pa darwad allo idu pa discipline ah, i will never compromise with the discipline and decorum in classroom yaar yeah try to understand this arrange the following historical events in a correct chronological order try to remember then they will give a gandhi irwin fact modern indian history completed no Huh? Yet to complete or uh, completed? Huh? 1857, huh? up to 1857. Okay. Sipai Mutini. Gandhi Irwin fact. And second important one. Second round table conference. RTC. And uh, it doesn't mean road transport corporation. Okay. Round table conference. And then Karachi Congress session. Karachi Congress session. Karachi Congress session. and then the fourth important one try to remember communal award communal award see this type of questions they used to ask gandhi irwin fact i think all of you know with regard to mr gandhi no mahatma gandhi yeah at least huh? gandhi irwin fact who was irwin a british viceroy okay lord irwin he was a british viceroy where they had a pact what you will call gandhi irwin fact when the march 5th uh, try to remember 1931 okay march 5th 1931 they had a pact what we will call gandhi irwin fact yes or no yes then you must know after gandhi irwin fact which must be the next event yes or no this is what you must identify or you must find out which is the next event or which was the next event ಗಾಂಧಿ ಇರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಘಟನಾವಳಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಸಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಟೈಟ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇರ್ ದಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಎವ್ವೆರಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಾಟಿಫೈಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ Indian National Congress. It must be ratified under the ambit of Indian National Congress. Then only where it will become a legitimized act. Try to remember. Adhu adhikruta gollutte. Ilandra adhikruta gollutte ke sadhya ne illa. Aga gain ondre. Nodi. The Gandhi Irwin fact where they ratified in an important Congress session known as Karachi Congress session. Try to remember. here what we will call this is what we will call the law of connectivity you must to know what is meant by law of connectivity how to connect from one sentence to another sentence the law of connectivity is a key component in learning process especially pertaining to competitive examinations try to understand this that formula what we will call rbl do you know what is meant by rbl read between lines one should know what is meant by read between lines 
this is what important are you getting my point try to understand this read between lines is important thereby gandhi you in fact next which must be the event karachi congress session why we have to link gandhi you in fact to karachi congress session because karachi congress session it is having the related relevance the related relevance with what gandhi you in fact try to remember based on that related relevance only where we must link gandhi you in fact and karachi congress session are you getting my point try to understand this this is what important here and then once if they ratified gandhi you in fact definitely it next must be what second round table conference after ratifying gandhi you in fact mr gandhi he became a sole representative of a congress of second round table conference try to remember he, is, he was a sole representative thereby where he has got that entitlement based upon the ratification passed in karachi congress session thereby the next event must be second round table conference after second round table conference dr ramse macdonald the chairman of the round table conferences he issued communal award then which must be the last event communal award must be the last event which must be the first gandhi you in fact next one must be karachi congress session third one must be second round table conference and finally it was culminated into communal award try to remember this is what important is it not they are asking this type of questions definitely they used to ask here in a very mode of competitive examination they used to ask this type of questions hey are you are you getting it try to understand pa agagi nodi evattu tilkoli ellru ottare ri every body where they are studying but they doesn't know what to study what not to study and how to study this is where where you people are tumbling where it created turbulence it created turmoil among the aspirants this is what you must learn ellru ottare in kelavaru study center il godre belige odre ratrik bartare ondu neer idkondu butti idkondu book muchidare yenu irala tale ulugade what is the use here nothing doing try to understand this but ultimately what we need pa success correct pa ultimately we need success in life yes or no that is what where we are aspiring for our parentage is aspiring for whether my ward either a daughter or a son whether they will going to succeed in their attempts with the succession that is what important here this this question is clear pa all of you try to understand this uh, they used to ask this type of questions pa hmm? what about polity pa polity ellavargu complete agide heli start madbek madilla innu okay madidara madbeka okay fine no problem pa okay just i have given uh, two questions pa try to go through it and then the next important aspect the most important one eradne yavudu anta kelidre the most important one the second one retention power pa retention power most important aspect of your preparation whatever you read you must be in a position to retain in the form of memory yes or no try to remember you must retain then how you can enhance that retention power how you can augment how you can augment retention power you must know that which are the two important aspects kaithi ji sisha are you married bachelor no then what worry you are having i say yeah feel free you must bloom like a flower where the flower it must permit the fragrance to all then every body must derive that inner bliss by means of fragrance you people must be like a flowers here uh, you must bloom that is what important here hey nan class alli kiyo antu irbedi chandra ah nanage thumba active agi irbeku every face it must be proactive in my class yeah try to understand yeah i will have that resonance even if 500 aspirants are there i know i know the custodianship huh class barwaga astane kushi inda banni whatever you need i am here to deliver i know what to deliver and what not to deliver 
ಯಾ ಕೇಳಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಫಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಇಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋ ವೇ ಇಸ್ ಇಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ನೋ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ನೋ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮಚ್ ಫೈನಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಈವನ್ ಐ ನೆವರ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಮೈ ಪಾತ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ನೋ ನೆವರ್ ಎವರ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಬರೀ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೋ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಹೂನ್ರಯ್ಯ ಆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಆಫೀಸರ್ಸು ಹಾಂ ಹೂನಪ್ಪ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೋ ಶಿಷ್ಯ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಆ್ಯಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ರಿಲೀಶ್ ದೇರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ರಿಯಲಿ ಹಾಂ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪವರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಪವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈ ಟು ರೆಂಬರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಮಂಗ್ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಡಿಯಾಟಿಕ್ ಟೂಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಥ್ರೋ ದಿಸ್ ಈಡಿಯಾಟಿಕ್ ಟೂಲ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಸೇಜಸ್ ಋಷಿಗಳ ಥರ ಇರಬೇಕು ನೀವು ವೇ ವಾಟ್ ಸೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪೆನೆನ್ಸ್ ತಪಸ್ಸು ದ ಪೆನೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ದ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ದಿಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ academic is entirely different getting degree no yaar 2 months is enough to get one degree but achieving success in the arena of competitive examination it's a years efforts yes or no try to remember uh, that is what pa thereby retention power concentration whatever you are reading try to ensure that qualitative time the qualitative time is important qualitative time is important that qualitative time it must achieve 100% concentration and then second important one is number of revisions the most important aspect of any competitive examination number of revisions without number of revisions you cannot become perfect yeah only with number of revisions where you can attain the stage of sublime perfection sublime perfection try to understand this this is what important thereby number of revisions is a key component at least prior to your examination minimum four revisions must be there minimum minimum four revisions not one or two revisions uh, three revisions minimum four revisions must be there and then test at least minimum you must solve a party test minimum minimum to minimum party test you must solve prior to your examination this is minimum and then means at least 130 totally 70 then uh, i will bet you definitely you will be in service no doubt in that try to do this yeah test series is so important here test series is so important huh? prelims party means 25 to 30 enough more than enough and the number of revisions and try to prepare your own notes pa try to prepare your own notes but whatever class notes is there definitely we are here to impart class notes also uh, try to treat it as a bible because where we is to extract the content from different sources or multiple sources and we have to integrate with our own holistic approach try to remember holistic approach whatever that uh, synthesis is there it is a, a pure synthesis for your kind information uh, whatever every word keyword where i used to impart try to scribble it uh, the keyword every keyword you must know how to jot it down okay retention power means concentration and number of revisions number of revisions is key pa uh, even if you prepared notes 10 pages means the 10 pages must yield uh, 20 marks pa uh, this is what uh, the idea 
of preparing notes. Right, remember the 10 pages it must yield how many marks? Minimum 20 marks. Try to understand this. That is what we will call the core content. That is what we will call core content. That is what we will call concrete content. You must know how to achieve that core content or concrete content. Okay, try to remember core content is a key. From page to page is not important. You must extract the core areas. In that core areas only where they used to formulate the questions. Yeah, try to understand this. Core areas only they used to formulate the questions. No doubt in that. Hmm? All areas are not important. That's why in every chapter I will go for synapses. Pa. Every chapter I will go for synapses. Try to jot down that synapses. Based on that you can study. Try to understand this. For every chapter. Clear no? Retention power. And then the next one more important aspect. Try to understand total involvement. Pa. Total involvement. The next important one is total involvement. This is what important. Total involvement. Try to give hundred percent. Yes or no? Yes. Without hundred percent, no, you cannot achieve success. Try to give hundred percent. Hey, definitely today or tomorrow, I want to be a civil servant. That's all. There is the matter. Yeni agirli nan civil servant agi agti ni ano andu day irve ko. You must have that uh, enthusiasm, zeal and zest to achieve success. Yes or no? Enthusiasm. Outsukata irveku. Egin youthsal ade illapa. Yen madadu? Huh? Yen osishandra. Yeah, yeah. Huh? No problem pa. Okay, is it clear pa? This is a brief introduction pa. Next we will go for one more important aspect. Sources. What to study? Now you can jot down. Try to jot down sources for ancient Indian history. You have all new books. Yeah, pa, that is what important. Pa. Where you can, your children can also refer my notes. Okay, no doubt in that. Sources. If you go through sources for ancient Indian history. Ancient Indian history. In ancient Indian history, the first and foremost source, NCRT, R.S. Sharma. It is like a Bible for ancient India. R.S. Sharma, Bible. Bible. Try to go through it. But in NCRT, the R.S. Sharma, old NCRT. Non, not new NCRT. It is a old NCRT. This you must know. It is a old NCRT. Not new NCRT. Try to understand this. 11th and 12th standard. R.A. Sharma, NCRT. Are you getting me point? And then, medieval Indian history. The best book, Satish Chandra. Superb Satish Chandra. Try to go through this. Apart from this, no other source is required with my notes. Medieval Indian history, Satish Chandra. This is important. Satish Chandra, NCRT. This is also NCRT. Okay. This is also NCRT. Satish Chandra, ma. Satish Chandra. Okay. Next, if you go through ancient and medieval Indian history, which is a core area of your preparation, means art and culture. This is a core area of your preparation, art and culture. Try to understand. This is a core area. Are you getting me point? Art and culture is a core area. Year onwards, maximum number of the questions will be from art and culture only. Take my words. Yeah, art and culture only. If you go through art and culture, there are wonderful sources. Try to jot down. <coughs> CCRT. Council for Cultural Relations and Training, CCRT, Council for Cultural Relations and Training, Council for Cultural Relations and Training, or Cultural Research and Training, in Becker Workover. In this, there are two important areas, which are those two important areas means, 
the classical dances of india classical dances of india classical dances of india definitely there will be a questions in your exams okay try to remember classical dances of india and second important one try to remember puppetry 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 try to remember puppetry in socio cultural perspective ah puppetry in socio cultural perspective this is what important puppetry in socio cultural perspective that is where the where they used to ask questions from prelims as well as from mains perspective okay try to remember socio cultural the puppetry is playing a predominant role and then if you go through puppetry try to remember the significance significance of puppetry significance of puppetry significance of puppetry where in socio cultural perspective okay clear no socio cultural perspective significance of puppetry classical dance in this you try to go through only this two pa enough there is the matter and one more is there nios try to jot down national institute for open schooling national institute for open schooling hey these are pure sources here try to study these sources to get through in competitive exams national institute for open schooling try to remember open schooling in this in this literary sources so important definitely there will be a questions literary sources literary sources literary sources are getting me point literary sources then for classical dances of india and puppetry ccrt exclusively for literary sources national institute for open schooling try to go for print outs ba small print outs one five to 10 pages that's all there is the matter don't keep bulky books it's of no use yeah pa really yeah it's not at all useful huh? try to avoid such bulky books pa no, it's not required from competitive perspective clear no and then other two important sources from art and cultural perspective try to jot down introduction to introduction to indian art such a wonderful source introduction to indian art plus 1 ncert plus 1 ncert ncert old ncert plus 1 okay introduction to indian art this is important introduction to indian art plus 1 ncert and in this two parts are there try to go for both parts part 1 and part 2 both parts are important part 1 and part 2 these are all government sources part 1 and part 2 both sources are important don't forget pa part 1 and part 2 introduction to indian art and then at last one more important source are you aware of uh, tamil nadu textbooks okay pa in that purely emphasize upon art and culture in tamil nadu books purely emphasize upon art and culture don't go through the political history and all try to purely try to stick to art and culture only are you getting my point it will help you you can supplement it you can supplement it no doubt in that hmm? clear no see these are the sources pa enough and everybody where they are having in their mind one important book where everybody where they is to prepare they is to aspire to prepare nitin singhania a bulky book correct no yeah it is not at all required it is not at all required pa not at all required in my perspective pa not required for your kind information if you have ample amount of time where you can go through no yaar these are the best sources yaar why we have to go through nitin singhania yaar 
uh, there is no need of buying or procuring nitin singhania whatever the fundamental sources where just i am importing more than enough to enrich and to empower your uh, knowledge your wisdom attributed to art and culture that remember clear no yeah yeah this is what important with regard to sources clear pa all of you yeah other than this and moreover pa you try to study one source 10 times pa enough one source 10 times instead of going through 10 sources correct no even that's why i have selectively mentioned i didn't told to read from page to page no there is no need because ultimately we have to achieve success try to remember that must be the ultimate goal of every aspirant how i used to achieve success that is what we will call ruthless approach that kind of approach is known as what ruthless approach one should follow that ruthless approach yeah this is important whoever it may be either it may be faculty or any source this source is having related relevance i must go through it that's all you must draw that inference what to study and what not to study then you will be in right path in your preparational perspective try to understand this is it clear pa all of you is it clear ma ene gotagilla andrenu sishandra english alli nim kelakagilla andrenu kannadadalle keli sishandra nan helu kodutini tale kets kodi adar bage okay na one up if you are not in a position to understand keywords in english yeah i am here just to teach try to come to me definitely i am the happiest person to clarify your your queries no doubt in that adar bage worry maadbedi ivaga delhi nal hodre hindi nu balustara illo teach maadbekadre they used to use hindi howdalappa now karnataka age kannada ne yak balisbarudu howda yeah yeah though the medium of instruction is in english okay try to remember whatever the keywords are there where we can use kannada also correct for better understanding yes or no is it you will acknowledge my words yeah try to understand pa that's what keywords only keywords now we first we will go through uh, try to jot down the basic concepts try to jot down the basic concepts wherever i used to go first i used to import basic concepts what is what okay later on uh, we will go through the definition of history everything okay first we will go through basic concepts basic concepts means fundamentals when we go through basic concepts here question arises which was the first source where it sheds light upon history the first source which was the first source to study history huh? literature pa who oh, is it a hey, how come i say literature huh? literature is a secondary source which was a primary source of historical study ah uh, see here whenever we will go through the primary source we have to emphasize upon primary source the first and foremost to source it must be excavations excavations where this excavations it always considered as a rudimentary source it always considered as a rudimentary source rudimentary source try to remember rudimentary means primary source prathamika moola anta nam karithivi excavations <coughs> a first hand information then the excavations attributed to which uh, discipline archaeological survey of india archaeological survey of india the excavations what was the meaning of excavation what was the meaning of excavation means the scientific way of scientific way of digging digging earth to unravel to unravel past remainings to unravel 
past remainings excavation means the scientific way of digging earth to unravel past remainings that is what excavations unravel hey try to use these words only unravel unravel means to know okay try to remember unravel means to know tilidu kollalu anta helti to know unravel means to know try to understand this to know the past remainings are the remnants of the past ah remnants of the past gata kalada kuruhugalu remnants of the past remnants remnants means what remainings adakke innond pada eno remnants yeah remnants of the past you are getting my point try to understand this this is what important remnants of the past that is what excavations that means the excavations it provided what a level playing field which provided a level playing field excavations try to remember it provided a level playing field for whom archaeological survey of india to unearth or to unravel past remainings or remnants of the past try to remember this is what important are you getting my point try to understand this thereby now if you go through asi archaeological survey of india that intellectual operators it brought from britain archaeological survey of india it was first established in 1861 the institutional mechanism it was first established in 1861 earlier the headquarter at calcutta hey these are all basics first you must know basics calcutta in 1861 try to understand this now the headquarter of archaeological survey of india tilak marg tilak marg new delhi tilak marg new delhi for your understanding headquarters tilak marg new delhi try to remember tilak marg new delhi archaeological survey of india try to remember now currently the archaeological survey of india it functions it functions under the purview of it functions under the purview of ministry of culture it functions under the purview of ministry of culture it functions under the purview of ministry of culture try to underline that ministry of culture purview p u r v i e w purview functions functions under the purview of ministry of culture okay try to remember ministry of culture hmm archaeological survey of india currently it is known as daro ar bhavan iga adu nen anta karita idare daro ar bhavan anta karitare this is important the archaeological survey of india currently it is known as daro ar bhavan yeah daro ar bhavan try to underline daro ar a daro ar na underline maadkoli currently it is known as daro ar bhavan are you getting my point daro ar hey don't forget what was the meaning of darohar darohar means heritage darohar is nothing but heritage paramparika kannada dalli heritage andre paramparika anta karitivi heritage is it not archaeological survey of india now it has become the source of heritage yes or no try to remember thereby archaeological survey of india it always constitutes integral part of our culture and heritage which institution it constitutes integral part of our culture and heritage archaeological survey of india okay try to remember it constitutes integral part of our culture and heritage then what about role of archaeological survey of india pa you must know role what about its role come on what about its role pa Huh? Yeah. See here, I will use two keywords, ma. The first one <coughs> to convene, to convene excavation operations. To convene excavation operations. Right number. To convene excavation operations. Number one. the second important one to preserve ah uh, try to remember to preserve or to protect 
to protect national monuments national monuments to preserve or to protect national monuments preserve or protect national monuments try to remember this is very very important okay to preserve and to protect national monuments then what we can add here the value see you must know whenever you are writing your examination means you must know how to add value to your content this is what important in competitive exams wherever where you are writing something you must know how to add value try to understand this to preserve and to protect national monuments to ensure to ensure holistic heritage holistic heritage of our country ah holistic heritage of our country to ensure holistic heritage of our country see here the two keywords holistic heritage kannadalli samagra parampare anta karithivi namma rashtrada samagra parampareya samrakshane try to remember yavudru mukhena archaeological survey of india are getting my point holistic heritage of our country nodi idu keywords ang add madbek you must know how to add the value is it clear no try to understand holistic heritage of our country pa to preserve one to protect huh? these are the two important aspects where you can go through it then where this archaeological survey of india it was responsible for an important discipline what you will call archaeology now you jot down archaeology see these are all basics try to learn these basics archaeology archaeology see there are two words for archaeo and logic what was the meaning of archaeo archaeo means an antique prachina an antique prachina okay try to remember an antique try to remember logi to study or discourse to study or discourse <coughs> then what about uh, the functional role of this discipline archaeology archaeology mainly deals with study of study of antiquities study of antiquities prachya vastugalanna kurithu adhyayana maduva shastrana antra karithivi study of antiquities try to remember study of antiquities don't forget study of antiquities or the study of study of remainings of the past study of remainings of the past study of remaining of the past try to remember remaining of the past example try to jot down example so important for example seals kannadadalli idanna mudregalu anta karithivi thumba important to seals okay try to remember seals adadmele coins thumba thumba important to we will study in detail coins and then next inscriptions 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 sila shasana galu anta karithivi inscriptions and then pottery pottery yes or no yes and then remnants of wood remnants of wood marada avashesha galu anta karithivi remnants of wood clear no see these are some of the important aspects where we used to study by means of what archaeology clear no try to remember by means of archaeology we used to study huh? they used to ask with regard to coins okay try to remember they used to ask with regard to inscriptions also no doubt in that huh? apart from that the pottery it will constitute successive stages of indian culture and heritage the pottery yes or no subsequent stages and then the remnants of food also 
okay try to go through it thereby the archaeology it plays an important role and then one more is there which is one more important aspect means for your kind information paleography see this is also one more important discipline paleography paleography idella odkolri neatage easy ag artha agutte paleography paleo means again we have already written an ancient prachina an ancient okay paleo means an ancient try to understand okay graphy means anything which is attributed to writing barvanige ge sambandha paduva anything which is attributed to writing okay that's why it's known as what paleography then what about paleography paleography the study of ancient writings study of ancient writings study of ancient writings <coughs> try to understand study of ancient writings what we call paleography clear no then what methods where they are studying the ancient writings to unravel to unravel try to remember or to decipher decipher or to know the ancient writings unravel or to decipher try to remember decipher means to know to identify d e c i p h e r decipher means to know try to remember or to identify identify to know or to identify decipher these are key words you must know okay try to remember clear no the study of ancient writings the first methodology pcr technique how many of you are aware of pcr technique pcr technique the first technique of study of ancient writings pcr technique what is the meaning of pcr pa yaradru heli pcr kelidra chandra pcr ma pcr hey pcr rt pcr anta kelilva test nivo enak balustha idra adu howda covid idralli rt pcr test itta hagadre pcr andre eno ha polymerase chain reaction polymerase chain reaction polymerase chain reaction technique today where we are using this dna fingerprinting yes or no dna fingerprinting we are using it try to remember which was that institution ccmb center for cellular and molecular biology it is a premier institution based at hyderabad yes or no try to remember a yeah, premier institution thereby polymerase chain reaction where they mainly used in order to create the repetitive sequences to unravel ancient writings try to remember repeated sequences by means of repeated sequences where to know or to decipher ancient writings and then the second important one try to remember luminous technology second important one luminous technology luminous technology luminous kannadalli belakina tantragnana anta karitivi luminous technology by means of what light intensity ಆ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಟೈಟ್ ರೆಂಬರ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯೂಮಿನಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಲ್ಯೂಮೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಾಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ <coughs> candlas per second hey, is it clear paleography try to understand and then the next important one next important one now you jot down one by one try to mark it as important wherever i used to insist to mark it as important try to mark it as important the next concept numismatics numismatics what about numismatics pa 
study of kinds. The numismatics is a branch of archaeology. It mainly deals with the study of kinds. Study of kinds. Now, why we have to study kinds? Because kinage it constitutes integral source in order to study various facets of our history. Try to remember various facets by means of what kinase system. Try to remember. Then what about uh, the significance of numismatics? But why we have to study kinds? Huh? What's the rationale behind it? The rationale. What's the rationale behind it? Why we have to study kinds? Pa? Yeah, can Nandi girls na kuri to adhe na madbe ko Chandra? Come on. Yeah, try to answer here. Yeah, whatever you know. Huh? To know, to know the chronology. Okay. To find age. Yeah? Okay. Then economy. Okay. Fine. See, whenever you will go through the kinase system, try to remember, you must have that uh, holistic approach. Hey, try to understand. You must have that holistic approach whenever you are emphasizing upon the study of numismatics or the study of kinds for your kind information. Okay, the entire history can be studied by means of what? Uh, numismatics. The entire history. Try to understand this. Thereby, if you go through kinds, try to jot down significance significance of <coughs> numismatics nanya shastra da mahatva anta karitivu ill eni de pada significance this is what important significance of numismatics try to understand significance of numismatics if you go through significance of numismatics the first significance to know the chronology to know the chronology 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 means, tight remember, what was the meaning of chronology? Dating of events. Dating of events. Chronology. Dating of events. Right, remember. Chronology. Suppose if you come across a heap of kinds, heap of kinds or word of kinds, word of kinds at the time of excavations, where we can assign to a respective ruling realm, okay, tight remember, to a respective ruling realm based on the nature and characteristic features of the kinds, tight remember, based on the nature and characteristic features of the kinds, we can assign to which ruling realm where the word of kinds or heap of kinds mainly assigned or mainly attributed, try to understand, thereby chronology dating of events. And second important one, tight remember, to know the economic prosperity, to know the economic prosperity, to know the economic prosperity, try to understand this, economic prosperity, for example, the Guptas, they issued large scale of gold coins, for. is it not gold coin is a sign of prosperity, correct, try to remember, gold coin is a sign of prosperity, try to understand this. Thereby, whenever you will go through the gold kinds, it is a sign of prosperity. Suppose a ruling realm, it only acquainted with copper kinds. Is it, it is a sign of prosperity or sign of decline? It is a sign of decline. Yes or no? Yes. By means of kinds, where we can ascertain the nature and character of the ruling realms. Try to remember, our ruling regimes. Yes or no? Try to understand this. Thereby, Try to go through it, economic prosperity. And uh, the next important one, trade and commerce, uh, where we can also study by means of kinds, trade and commerce. We can also study by means of, uh, try to remember, numismatics, trade and commerce. Just I will go for an uh, appropriate example with regard to the study of trade and commerce. Try to understand this. The first one, ship seal. Always I used to give this example. Ship seal. Where we can come across ship seal? Indus Valley Civilization. Correct? Pa? Indus Valley Civilization, we can come across ship seal. What is the significance of ship here? Hey? What was the significance of ship here? The ship, it always symbolizes maritime trade. Yes or no? Not only maritime trade, it also signifies 
द एक्सटर्नल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड मैरी टाइम ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड एम ए आर ई टी ई एम ई मैरी टाइम ट्रेड आर ओ आर आर एक्सटर्नल ट्रेड मैरी टाइम ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड शिप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सपोज इन एनी काइंस वेर वी कैन कम अक्रॉस द इमेजस् आफ ए शिप ये नाण्य अड़गिन चित्रण करेक्ट ट्राइट रेमर फॉर् एक्सापल द बेस्ट एक्सापल शातवना In Shatavana kinds, where we can come across the image of ship, where they mainly inscribed the image of ship in their kinds, is it not where uh, it emphasizes upon trade and commercial activities? Surely, try to remember, the ship is an uh, important source to transit the goods and services from one destination to another destination. Try to remember, thereby, where it also emphasizes upon the trade and commerce. and then fourth important one mainly serves as medium of exchange the coins it always serves as a medium of exchange or mode of exchange yes or no try to remember medium of exchange or mode of exchange vinimaya madhyama anta nam karithiv karnadalli try to understand this vinimaya madhyama medium of exchange don't forget pa medium of exchange anta karithiv or mode of exchange anta karithiv clear now and then the fifth important one the most important one aesthetic value hey words na underline madkolli aesthetic value aesthetic value try to remember aesthetic aesthetic value or artistic value artistic value aesthetic or artistic value aesthetic or artistic value yes or no where we can also come across the artistic value see suppose i will give an example suppose if you go through a kinase system there are two phases of the kinds two phases eradu mukugalu irutte one is known as upwards and another is known as reverse these are the two phases of kinds one was known as reverse and another known as upwards in upwards what it basically deals with means in upwards try to remember the images of alond kade barkoli images of kings and queen images of king and queen images of king and queen try to remember the images of king and queen okay upwards side and then imperial titles imperial titles imperial titles imperial titles upper side and if you go through river side river side religious symbols this is important religious symbols religious symbols river side religious symbols don't forget okay religious symbols this is important pa where we can come across on kinds lakshmi we can come across saraswati we can come across vishnu we can come across shiva we can come across the gods and goddesses where they mainly depicted or they portrayed yes or no they depicted or portrayed try to understand this the depicted are portrayed the symbols see this is what try to remember upper side and then river side then what about examples examples what about examples shall we go for examples the first example nishka nishka this has been asked in several competitive exams ನಿಷ್ಕ ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕಡ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಷ್ಕ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ನಿಷ್ಕ ರೈಟ್ ರೆಂಬರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೈದಿಕ ಕಾಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ನಿಷ್ಕ ರೈಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ 
where this nishka it's a lump of gold it's a lump of gold with definitive value lump of gold with the definitive value rather than coin it's a lump of gold with the definitive value what was that uh, value means try to remember the definitive value 176 grains 176 grains g r a i n s j grains once if it convert to the weight means 9.1 to 10 grams 9.1 to 10 grams try to remember how they measured the weight of coin means they used an important uh, unit known as rati rati means it is a unit kelirala istinal nevu unit used to know the weight of coin used to know the weight of coin used to know the weight of coin rati don't forget <coughs> clear pa lump of gold with the definitive value 176 grains 9.1 to 10 grams rati the unit used to know the weight of coin clear no the first one when it was introduced vedic period vedic period try right, to understand this vedic period nishka and second important one second important one jadon shatamana ಶತಮಾನ ಏ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ಷಪಣ ಕರ್ಷಪಣ ಶತಮಾನ ಕರ್ಷಪಣ ಕ್ರಿಸ್ನಾಲ ಶತಮಾನ ಕರ್ಷಪಣ ಕೃಷ್ಣಾಲ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ later vedic period shatamana and karshapana both were silver coins both were silver coins whereas krishnala it was made up of iron try to remember made up of iron <coughs> which was made up of iron shatamana karshapana krishnala later vedic period whereas krishnala it is made up of iron try to understand this this is important and the next important one next important one jot down jot down as a note during 6th century bc during 6th century bc jot down during 6th century bc during 6th century bc during 6th century bc punch marked coins punch marked coins punch marked coins were considered as punch marked coins were considered as punch marked coins were considered as definitive coins of punch marked coins were considered as definitive coins of definitive kinds of definitive kinds of ancient indian history definitive kinds of ancient indian history first definitive kinds of ancient indian history during uh, which century 6th century bc punch marked coins punch marked coins try to remember why definitive why definitive means try to jot down the value of metal is equal to value of coin this is what important hey these are all basics for value of metal is equal to value of coin try to jot down this value of metal is equal to value of coin loha the moolya is equal to nanya the moolya anta kariti hey, try to listen is it not face value of the metal it determines the value of coin correct for example if you consider gold the gold has got more face value compared to the preceding uh, metals like 
silver as well as copper yes or no try to remember the preceding metals like silver as well as copper thereby the value of metal always determines the value of coin try to understand this this is what important for the first time where this punch marked coins during 6th century bc introduced as a definitive coinage system of ancient indian history try to remember where this punch marked coins were considered as bimetallic coins the punch marked coins were considered as a bimetallic coins dviloha nanyagalu anta karithivi bimetallic coins made up of two coins bimetallic which are those one was known as sigloy even earlier also in our classes i told sigloy the first one is sigloy try to remember and then second one is mashaka mashaka sigloy and mashaka try to remember sigloy and mashaka sigloy it's a silver coin try to know this silver coin <coughs> whereas mashaka copper coin copper coin mashaka copper coin try to remember sigloy is a silver coin whereas mashaka is a copper coin clear no try to remember silver coin and copper coin that's why bimetallic coins bimetallic coins try to go through it see these are some of the important examples as we progress in confined chapters just i will impart uh, the remaining information okay next we will move on to this is with regard to numismatics next we will move on to epigraphy epigraphy what about epigraphy pa epigraphy means study of inscriptions study of inscriptions sila shastra galanna kurithu adhyayana maduva shastra anta kariti study of inscriptions what you will call epigraphy right remember here also you must know if you go through epigraphy in our history in berkoli there are three important aspects known as edict first one in berkoli pa neat aga heltini nodkoli edict the second one prashasti and the next one charter these are three kinds in our epigraphy these are three kinds in our epigraphy more tara ide epigraphy nal edict prashasti and charter try to learn that's why basics are important what was the meaning of edict here edict andre eno albar koli royal proclamation royal proclamation royal proclamation made by the king royal proclamation made by the king to the citizens to the citizens to the citizens to follow to follow moral code and conduct to follow moral code and conduct to follow moral code and conduct for well being for well being of subjects for well being of subjects in a state for well being of subjects in a state for well being of subjects subjects means what people hey always try to remember here the word subjects refers to people alan kade bekar ing barkoli the word subjects refers to people clear no it's a royal proclamation made by the king to the citizens to follow moral code and conduct for well being of subjects in a state that is known as edict example perkoli example ashokan rock edicts ashokan rock edicts al gurta koli amel banda gelti ashokan rock edicts <coughs> example ashokan rock edicts yes or no yes try to understand this and then prashasti hey try to understand what was the meaning of prashasti try to jot down historical account historical historical account written on rocks 
historical account written on rocks historical account written on rocks known as prashasti historical account written on rocks known as prashasti or it is also known as self glorified account self glorified account self glorified account of a ruler doreya prasamshana lekhana anta karithi kannadalli prasamshana lekhana self glorified account tight number r nodi idu correct word istinalli id barkodi geological record this is what the words you must learn geological record self glorified record means geological e u l o g i c a l geological record try to understand this e u l o g i c a l geological means glorified self glorified account try to remember self glorified account of a ruler are getting my point that is what prashasti 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 and charter guptas the best example for edict ashoka for prashasti and charter guptas the best example prayag prashasti or alabad prashasti okay prayag prashasti prayag prashasti or alabad prashasti try to remember and then charter charter what about charter jadun historical account written on copper plates historical account written on copper plates historical account written on copper plates try to remember historical account written on copper plates known as what charter written on copper plates charter anta karithi are getting my point example gupta sonli both can be seen during rule of guptas seen during rule of guptas <coughs> clear pa there are three kinds edict prashasti and charter wherever you will go through copper plate it must be referred as charter wherever you will go through rock that must be considered as prashasti it is not uh, signifies any award year right remember kelavarella en ankonbudtira prashasti andre award anta ankoltira no try to understand this uh, this is what you will call uh, nuances you must uh, understand the finer nuances of the subject try to remember one without understanding finer nuances of the subject you cannot learn clear all the three now we will go through significance significance of epigraphy sila shasanagala mahatva anta kandadal karithivi english alli significance of epigraphy anta karithivi if we go through significance of epigraphy it mainly emphasizes upon right remember it mainly emphasizes upon socio religious practices socio religious practices of ancient period socio religious practices of ancient period socio religious practices of ancient period try to remember socio religious practices don't forget try to underline those two words socio religious okay socio religious practices of ancient period try to understand this and the next important one try to remember the administrative system administrative system adilitatmak vyavasthe bagge administrative system for this i can give you the best uh, example uttar merur inscription the best example uttar merur inscription uttar merur u t t a r m e r u r uttar merur inscription enappa helute adu uttar meruru hey anybody pa what it says exam bardiro shisha en adu uttar merur inscription ha huh? ya yeah, illi uttar merur inscription it mainly emphasizes upon local self government sthaliya sarkarada vyavasthe bagge tilisukodutte howda local self government enadu local self government andre nodi for example village correct gram panchayat antide idya what is mean by village 
ಗ್ರಾಮ ಎಂದರೇನು ವಿಲೇಜ್ ಅಂದರೇನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ವಿಲೇಜ್ ಹಳ್ಳಿ ಆಹಾ ಏ ಶಿಷ್ಯ ಏ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಶ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಸ್ಯ ಅದು ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ ಅದು ಬೇಡ ಶ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೆದಿರೋದು ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಚೋಳಾಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಸ್ ಯು ಎನ್ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಭಾ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಊರ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಗರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಶಿಷ್ಯ ಹಾಂ ಎಸ್ ಯು ಎನ್ ಸನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಸ್ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂದ್ರೇನು ರಾಜಗೃಹ ವೈಶಾಲಿ ಪಾಟ್ಲಿಪುತ್ರ ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೋರ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ವೇ ಇನ್ ಅವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಕನ್ವರ್ಜನ್ಸ್ it all depends upon the curiosity and courage how we will going to establish an exclusive masterity exclusive command a concrete consolidation over the subject curiosity beku illa andre yenu mcom odi what is check andre paper andre kathe mugithu ha check is a negotiable instrument under section 2 of rbi act it is a testimony of trust between bearer and receiver ang barbeku definition ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಹೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಯಾ ಯಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸುಮ್ನೆ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಹೌದಾ ಯಾ ಯಾರ್ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು ಊರ ಊರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈರೋ ಅಂತ ಹಾ ಆರ ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ರೀ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ ಬರ ನೋವೇ ಯಾರ್ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಇಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ನಾನು ಆ ಥರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಶಿಶಂದ್ರನ ಹಾಂ ಹ್ಞೂನ್ ರೀ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋ ವೇ ಯಾರ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂಥ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಊರಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿದೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯಾಗಿ ಐಕ್ಯ ಆದೆ ಅಯ್ಯೋಪ್ಪ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಏನು ಶಿಶಂದ್ರ ಹಾಂ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಬೇರೆ ಹಾಕೋರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ನೋ ವೇ ಯಾರ್ ಯಾವತ್ತು ಏಮು ಐಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೋಲ್ನ ನಾನೇನು ನೀವು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಶಿಶಂದ್ರ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಶಿಶಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಆಗಿರೋನು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಏನಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಎಫ್ ಡಿ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅವನು ಎಫ್ ಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಏನೋ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋ ವೇ ಯಾರ್ ಸಿ ಪರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ till our last breath no end it is a continuous process to assimilate knowledge to enrich ourselves in the society uh, to achieve social esteem moon chandra knowledge ge evattu idillappa ha ivattu naavu oota maartta idre nan tode mel book irbeku illa andre gantlal tutte iliyalla namge gotta ya ya ist varsha adre nu bekri adu adu important adu local self government hey helilla village hey alli anta maatra helbedi ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾ ಟೈ ಟು ಡಿಫೈನ್ ವಿಲೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಹಾ ವಿಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಶಂದ್ರ ಅನ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಗುರ್ತಾಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅನ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ರಿ ಡೆಮೋಕ್ರೆಸಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌಡ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀಟಾಗಿ ಅನ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಅನ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್
ಇಂಗ್ರಿ ನೋಡು ಒಂದೇ ಪದ ಏ ರೈಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಇಂದ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೌ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೂರ್ of community formation that community led to village formation the village was led to socio economic institutions how we changed the, the qualitative a life of a mankind ella ange tago mundu bidbeku onde village anta baradre eh sisha in yavattu nin jeevanadal alli ant helbaru ninu ya nodi illi ing bariyod adanna ha onappa kannada translation beda sisha nimme ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲ ಪಕ್ಕ ಹಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಹಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ರಿ ಯಾ ಯಾರ್ ಹೂನಪ್ಪ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಣಾಣು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು ಹಾ ಪ್ರಸರಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು ಏ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟ್ ನೇ ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಓಹೋ ಏನ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆಟ್ ಅಂತ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಹಂಗೆ ಯಾವತ್ತು ಜೀವ ತುಂಬೇಕು ಜೀವ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಹೌದಾ ಹುನ್ರಿ ಜೀವ ತುಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೀವ ತೆಗಿಯೋದಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏ ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಹುನ್ರಿ ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಶಾತವಾನಸ್ ವರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಶಾತವಾನಸ್ ವರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಶಾತವಾನಸ್ ವರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಶಾತವಾನಸ್ ವರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ during ancient period try to remember land grants during ancient period adanna yen karitar andra alli gurta koli agra aras put it in inverted commas agra aras agra aragalu anta kandadal karitivi english alli agra aras anta kariti adanna underline madkole word na agra aras what was the meaning of agra ara nodi adu nimge gotirbeku scholarly bariri scholarly settlements scholarly settlements vidvamsara vastavyagalu aa vidvamsara vastavyagalanna agrara sand scholarly s e h o l e r l y scholarly settlements try to remember a scholarly settlements na ven anta karithivi agrara santa karithivi are you getting my point a scholarly settlements yavudu related agirutte ondu education hey alvariri education innondu the religious rituals ondu dharmik aacharanegalu innondu shikshana religious rituals and education academic and religious pursuits anta karithi alge education andre yavudu academic okay na religious rituals andre religious pursuits religious pursuits ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಗುಪ್ತಾಸ್ ವರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗುಪ್ತಾಸ್ ವರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಗುಪ್ತಾಸ್ ವರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗುಪ್ತಾಸ್ ವರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದನ್ನೇನ್ ಕರೀತಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೋಕ್ತಾಸ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಬೋಕ್ತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವೆರಡೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋಕ್ತಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಾರಾಸು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಕ್ತಾಸ್ ಅದನ್ನೇ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬಿ
the political eulogization political eulogization of kings dwaregala rajakiya vaibhavikarana a dwaregala rajakiya vaibhavikarana vanna kanbodu the political eulogization means the self glorification of kings nodi namma karnataka de history de ond heltini yavudu gotta adakke best example ಐಹೊಳೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಐಹೊಳೆ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಏಯ್ ಯಾರ ವೈಭವೀಕರಣ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪುಲಕೇಶಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಚಂದ್ರ ಯಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಯುಲೈಜೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಇಯರ್ ಪುಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಟೈಟ್ ರೆಂಬರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಐಹೊಳೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಓಕೆನಾ ಟೈಟ್ ರೆಂಬರ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಯುಲಿಜೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಯಾ ಓಕೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ರವಿ ಕೀರ್ತಿ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ನರ್ಮದಾ ಬ್ಯಾಟಲ್ ನರ್ಮದಾ ಕದಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿದು ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ನು ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳಬೇಕು ಸುಶಂದ್ರ ಅರ್ಗಡಿಮೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾ ಇದೇನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಶಂದ್ರ ನೋಡಿ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಯಾರದು ನಮ್ಮ ಮೌ ಮೌರ್ಯನ್ಸ್ದು ಆ ಮೌರ್ಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಕ್ ಎಡಿಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ದು ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ರಾಕ್ ಎಡಿಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಂ ಇದನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘೋಷಣೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘೋಷಣೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಮೇಡ್ ಬೈ ಎಂಪರರ್ ಅಶೋಕ ಯಾರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘೋಷಣೆ ಅದು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಎಂಪರ್ ಅಶೋಕ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಸನ್ಸ್ ಆಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂತೆ ಆಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಸನ್ಸ್ ರೈಟ್ ರಂಬರ್ ಆಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ can we expect from modern uh, political rascals now no they used to say all property is my property yes or no yeah yeah all property is my property huh? see at that time where ashoka he made a proclamation all citizens are like my sons all citizens are like my sons idine na ven anta karithi andre utopian principle barkoli this is what we will call utopian principle yeah who followed that utopian principle emperor ashoka followed it hing barebek nodi bere tara tarbek concepts na new exam ge utopian principles anta karithivi a utopian andre eno anta nodkoli andre meaning en andre the one who emphasizes upon barkoli welfare administration welfare administration adarsha rajya anta karithivi welfare administration the one who emphasizes upon welfare administration ಕಲ್ಯಾಣ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಣ್ಣನೆ ಇನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ರಾಕೆಡಿಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಯಾವುದು ಈ ಎಪಿಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ one more important aspect historiography tumba important historiography historiography right remember historiography anta karithi If you go through historiography, so, this is the graphy and anything which is attributed to writing. Okay, na? try to remember. Historio is the same. Historio means an art of writing. An art of writing. History. History in a systematic manner. an art of writing history in a systematic manner 
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಕಲೆ ಅ ನಾಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಇಸ್ಟೋರಿಯೋ ಐ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಇಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರೋಡೋಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎರೋಡೋಟಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಎರೋಡೋಟಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಯು ರೋಟ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಐ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ದ ಇಷ್ಟು ಎಂಪಸೈಸ್ ಅಪಾನ್ ಕಲ್ಹಣ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ಹಣ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಹಣ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆ ಎ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವ ಕಲ್ಲಣ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಕಲ್ಲಣ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೈಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹೂ ವಾಸ್ ಫಾದರ್ ಕಲ್ಲಣ್ಣ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಕಲ್ಲಣ್ಣ ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಎ ಡಿ ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಎ ಡಿ ರೈಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವೈಷ್ಣವೈಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವೈಷ್ಣವೈಟ್ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವೈಷ್ಣವೈಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವೈಷ್ಣವೈಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವೈಷ್ಣವೈಟ್ ವೇರ್ ಇ ರೋಟ್ ಈ ರೋಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಓಪಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಓಪಸ್ ಈ ರೋಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಓಪಸ್ ರಾಜ ತರಂಗಿಣಿ ರಾಜ ತರಂಗಿಣಿ ರಾಜ ತರಂಗಿಣಿ ಬರಿಬೋದಲ್ಲೇನ್ರಿ ರಾಜ ತರಂಗಿಣಿ ವೇರ್ ದಿಸ್ ರಾಜ ತರಂಗಿಣಿ ಎ ಜೀನಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೀನಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಜೀನಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ದೊರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸಮಗ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ದೊರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀನಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್ ಬೈ ರಾಜ ತರಂಗಿಣಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟ್ರೈ ಟು ಜಾಟ್ ಡೌನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಜೀನಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಜಿ ಇ ಎನ್ ಇ ಒ ಎಲ್ ಒ ಜಿ ಐ ಸಿ ಐ ಎಲ್ ಜೀನಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಚಂದ್ರ ಇದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಚಂದ್
try to highlight that non political approach means berkoli it is known as modern approach the non political approach is nothing but modern approach here onwards we have to emphasize upon modern approach where this modern approach also known as socio cultural approach the modern approach also known as socio cultural approach socio cultural try to understand this this is what important socio cultural approach is important okay socio cultural approach is important then maximum number of questions will be from the socio and cultural apart from this other two areas one was known as administrative and another known as economy yeah thereby the social economical or economy administrative and cultural all the four nuances at last we have to give importance to political approach yeah clear no this is what modern approach here onwards you must follow the modern approach the socio cultural approach apart from the administrative and the economy economy the best example which was the first text it was written in socio cultural approach in indian history means try to remember albert kolder id kelida an exam alli wonder that was india wonder that was india such a wonderful text for history wonder that was india the first text it was written in non political approach rajki yetra drushtikonadalli bariyalada modalne ondu sahitya anta karithvi wonder that was india where this wonder that was india emphasizes upon emphasizes upon various facets various facets of indian culture eh thumba important id note maadkodri various facets of indian culture emphasizes upon various facets of indian culture id vod bek niu various facets of indian culture emphasizes e m p h a s i s c s emphasizes upon various facets of indian culture are getting my point wonder that was india written by berkoli a l basham written by a l basham try to understand written by a l basham adu kartru yaro anta kelidre a l basham who was did a l basham means try to understand the a l basham indologist nodi innond pada bantu indologist he was an indologist what was the meaning of indologist pa yaradru heli bharata tagna anta kandadal karithivi indologist ge bharata tagna indologist andre al barkoli the scholar who specialized in scholar who specialized in scholar who specialized in scholar who specialized in study of study of ancient cultures of india scholar scholar who specialized in study of ancient cultures of india ancient cultures of india he was known as indologist try to learn this is important okay the scholar who specialized in study of ancient cultures of india known as indologist kannadalli bharata tagna anta karithivi bharata tagna anta karith ee tara connect maadkobek niu based upon relevance you must know how to connect clear now next historiography aita innond barkoli hange hagiography ivella kalliri hagiography hagiography what about hagiography pa hagiography means graphi andre anything which is related to writing i think all of you know very well ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಸಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಗಿಯೋಗ್ರಫಿನ ಸಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏಗಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ ಏಗಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಏಗಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್ A note of writing biographies of Supi Saints. 
an art of writing biographies of supi saints an art of writing biographies of supi saints supi saints pa saints okay an art of writing biographies of supi saints is known as yagyography best example barkoli dara shiko tumba important yeah dara shiko who was dara shiko an elder son of shah jahan shah jahan na iriya maga benevolent son of shah jahan he was a benevolent son of shah jahan dara shiko where this dara shiko he was yagyographer atanna nav enanta karitivi yagyographer anta karitivi dara shiko he was known as yagyographer try to understand this he was known as yagyographer try to remember are getting me point yagyographer clear yagyographer means the one who writes biographies of supi saints okay dara shiko where this dara shiko he was a personification of every read personification of composite culture he was a personification of composite culture samyojita samskrutiya murta roopa anta karithi personification means murta roopa the one who personifies composite culture personification of composite culture darashiko try to understand this and if you go through darashiko where he wrote sakinat ul ahuliya sakinat ul ahuliya sakinat ul ahuliya underline it sakinat ul ahuliya adanna underline madikodi sakinat ul ahuliya where the sakinat ul ahuliya nodi illi erdu words barithini collective it's a collective corpus collective corpus of supi biographies it's a collective corpus of a supi biographies supi santara jeevana charitragala samagra sara supi santara jeevana charitragala samagra sara supi santara jeevana charitragala samagra sara anta karithi it's a collective corpus of supi biographies written by whom dara shiko try to remember where this dara shiko he was also vedantist culture perspective al kelirtane al banda geltini mogol salli vedantist vedanti antano karithivi yarna dara shiko nu he was also a vedantist okay clear he was also a vedantist personification of composite culture he represented both the cultures islamic culture as well as hindu culture try to remember clear pa iden idyo idu idu yagyography now we will move on to the most important aspect of our preparation barkoli script thumba important chandra idu id nodkoli idu baruthe exam ge important anta hakoli upsc kpsc ella exams alli baruthe idu script if you go through script <coughs> the word script basically derived from the root word sumeria lipi emba pada yava mooladinda bandide anta keltare sumeria the word script basically derived from the root word sumeria try to underline sumeria sumeria means antiquous al barkoli antiquous prachina antiquous sumeria antiquous try to remember antiquous anta karithi nodi white chanagidya visibility id chanagidya which white uh? shall i use white pa instead of that color yeah, okay pa no problem wherever you will feel discomfort pa try to put forward to me yeah sumeria script is it not ancient indian history 
it made an outstanding contribution towards evolution of script try to remember thereby it played an important role but the word script is basically derived from the root word what you will call sumeria then if we go through script uh, the script is a holistic source of it is a holistic source of language it is a holistic source of language try to remember holistic source of language whereas language is a try to remember language is a holistic source of communication holistic source of communication holistic source of communication yes or no yes now you try to jot down alon kade gurtaakuli based upon mode of writing based upon mode of writing based upon mode of writing script has been categorized into based upon mode of writing the script has been categorized into script has been categorized into four important types script has been categorized into four important types four important types okay based on what mode of writing try to underline that mode of writing we will discuss one by one first we will go through brahmi idan channa artha maadkoli brahmi okay first we will go through brahmi one by one we will discuss brahmi is a script it is always written from left to right brahmi is a script it is always written from left to right i already mentioned okay left to right always written from left to right brahmi then the language of brahmi pali pali the language of brahmi was pali try to remember pali adara bhashe yavudu andre pali anta nau karithivi then if we go through brahmi it was first deciphered by james princep he points na gurta kodi it was first deciphered by james princep adanna modulu pattechidoru james princep right remember james princep a scholar ics officer james princep right remember when 1837 1837 early 1837 james princep in 1837 where this james princep try to remember in 1837 also deciphered ashokan rock edicts id gurta kodri ashokan rock edicts ashokana bande silashasana galanna patyechida vidwamsa he also identified ashokan rock edicts when in 1837 a brahmi no avaglini okay try to remember brahmi deciphered brahmi nenanta karithivi andre ide important mother of mother of regional languages mother of regional languages of india mother of regional languages of india thumba important mother of regional languages underline regional languages mother mother of regional languages try to remember not only it's a mother of regional languages it is also mother of indian scripts it is also a mother of indian scripts bharata da lipi gala matru anta karithi the mother of indian scripts try to remember underline it mother of indian la- regional languages mother of indian scripts brahmi try to make note of it and then नोट नोट अंदर इंपार्टेंट अंत नोट इन सौथ इंडिया बर्क इन सौथ इंडिया इन सौथ इंडिया अशोकन राकेट इन सौथ इंडिया अशोकन राकेट वर् एक्सटेवली रिटर्न इन सौथ इंडिया अशोकन राकेट वर् एक्सटेवली रिटर्न वर् एक्सटेवली रिटर्न 
in brahmi script extensively written in brahmi script and pali language extensively written in brahmi script and pali language extensively written in brahmi script and pali language underline those two brahmi and pali anta okay where in south india have you observed one important word there have you observed in that statement an important word extensively correct try to remember but in any statement if they have given or used the word extensively means at that time you must understand not only in south india ashokan rakedics were written in brahmi we can also come across the evidence of karosti try to remember this is what important suppose they used to give a statement in south india ashokan rakedics only written in brahmi script at that time statement is right or wrong it is wrong only means wrong extensively means we can also find an alternative script what we will call karosti in both scripts where the ashokan rakedics were written in south india but majority of the rakedics were written in which script brahmi that is what majority majority you suppose instead of using extensively once if it uses only only means that statement must be wrong hey try to bear this point in my in your mind that statement is wrong only extensively means at that time definitely that statement is correct why that statement is correct means both we can come across not only brahmi also depicted in karosti as an alternative script pariyayi vagi yavudanu balisidare karosti nu balisidare ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದಾನೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದಾನೆ ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೈಟ್ ರೆಂಬರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಲಿ ರಾಕ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪರ್ ಅಶೋಕ ಅರ್ಲಿ ರಾಕ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪರ್ ಅಶೋಕ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅರ್ಲಿ ರಾಕ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪರ್ ಅಶೋಕ ಓರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ were written in brahmi script were written in brahmi script and prakrit language underline madkolri brahmi script and prakrit language inge kelidane exam alli prakrit al barkolri brahmi script and prakrit language brahmi script and prakrit language now you can ask me a question sir how come sir where you have written for brahmi pali you have written but now just you have made a statement the early inscriptions of or ashoka were written in brahmi and prakrit correct i remember what i have written here for mother of regional languages i remember when brahmi considers a mother of regional languages means then which must be an appropriate uh, language here prakrit prakrit both pali as well as prakrit we can come across in prakrit barkolili in prakrut there are other sub dialects are there inge kelidane exam alli other sub dialects are there yavudu magadi unri ee tara artha maadkolri subject na magadi prakrut alli sub dialects anta barkoli prakrut alli sub dialects kannada dalli upabhashagalu prakrut na upabhashagalu anta gurutha koli sub dialects of prakrut right hand side corner or left hand side corner try to underline ಮಾಗದಿ ಅರ್ಧ ಮಾಗದಿ ಅರ್ಧ ಮಾಗದಿ ಮಾಗದಿ ಅರ್ಧ ಮಾಗದಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಪೈಸಾಚಿ ಹಂಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಸಾಚಿ ಪ್ರಾಕೃತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೈಸಾಚಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆಲಾದು ಗತ ಸಪ್ತ ಸತಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ which was written in which language gata sapta sati yavudalli baridirodu ha huh? which language ha huh? prakruta avda prakrutadalli barididare yav prakrutadalli ha huh? magadi na ashte kitkondu hogutta da answer ee sishya maharashtri prakrutadu gunadyadu brihat katha bandu paisachi prakrut he was a paisachi scholar ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಚಂದ್ರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 
ಸೌರಸೇನಿ ಸೌರಸೇನಿ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊದಲನೇದೇನಿದೆ ಮಾಗದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರ್ಧ ಮಾಗದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪೈಸಾಚಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸೌರಸೇನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಬ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕೃತ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಪೈಸಾಚಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಶಾತವಾನಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾತವಾನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಶಾತವಾನಸ್ ಪ್ರಾಕೃತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಟ್ ರಂಬರ್ ಪ್ರಾಕೃತ್ ಇಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಶಾತವಾನಸ್ ಟೈಟ್ ರಂಬರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಸಬ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೈಸಾಚಿ ಅಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಈ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಷ್ಟು ಚಂದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ ಇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಕರೋಷ್ಟಿ ಕರೋಷ್ಟಿ ಏ ಶಿಶಂದ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಒಂದು ಓಕೆನಾ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇದಿದೆ ನೀರು ಗಿರಿ ಆದರೂ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಊನ್ ಚಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಬಿಸಿಲು ಹಿಂಗಿದೆ ಹಿಂಗಪ್ಪ ನಾವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗೆ
am i audible now okay pa karosti if you go through karosti it is always written from right to left it is always written from right to left karosti right to left it was first deciphered by idanna modul patte chiddu dr norris dr norris dr norris it was first deciphered by dr norris try to remember a military officer military officer military officer okay try to remember right to left if you go through karos team take down as a note note anta barkuli in north india in north india ashokan rocket its in north india ashokan rocket its in north india ashokan rocket its were extensively written in north india ashokan rocket its were extensively written were extensively written in karosti script karosti script and prakrit language karosti script and prakrit language underline karosti script and prakrit language okay it is always written from right to left clear no and then the next one that is greek 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 if you go through greek it is always written from left to right edadinda balagade akampa left to right it is always written from left to right karos greek okay if you go through greek please try to remember it is a script as well as language this you must know script as well as language lipiyo audu bhashe audu anta kariti it is a script as well as language don't forget it is a script as well as language greek note in north western part inge kelidane exam alli north western part of indian subcontinent north western part of indian subcontinent ashokan rocket its were north western part of indian subcontinent ashokan rocket its were ashokan rocket its were written in written in written in greek greek and aramic scripts greek and aramic ang barkuli aramic or arabic both are correct aramic or arabic scripts arabic scripts example example gandhara gandhara inscription example gandhara inscription underline it gandhara inscription this has been asked in several competitive exams gandhara inscription where this gandhara it's a bi-scriptic ange barkoli bi-scriptic dvilipi bi-scriptic and bilingual bi-scriptic and bilingual inscription eradu pada ide nodi bi-scriptic and bilingual inscription adik innond esre en heltivi kandar it is also known as kandar inscription yavud bekaru kodabodu nomenclature alli gandhar or kandar inscription then suppose if they ask the question the ashokan rocket its were written in means brahmi karosti greek and arabic all the four okay na try to remember all the four try to remember clear now the greek left to right the best example gandhara or kandar inscription and one more that arabic 
ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗುರುತಾಕೊಳ್ಳಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಆರ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಅನ್ ಅರೇಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅರೇಮಿಕ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಆರ್ ಅರೇಮಿಕ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಅರೇಬಿಕ್ ಆರ್ ಅರೇಮಿಕ್ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಿಪಿ ಹೌದು ಭಾಷೆ ಹೌದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾ ನೌ ದಿ ಅಶೋಕನ್ ರಾಕೆಟಿಕ್ಸ್ ಓರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಶೋಕನ ಬಂಡೆ ಶಿಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರಿಮೋಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರಿಮೋಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರಿಮೋಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರಿಮೋಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನಾಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೋ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಿಪಿಯ ಪುರಾವೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಓಕೆ ಟೈಟ್ ನಂಬರ್ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಿಪಿಯ ಪುರಾವೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಪಠ್ಯ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಾಚ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಏ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೈಟ್ ನಂಬರ್ ದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಓಕೆ ಟೈಟ್ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿ ಸಿ ದ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಪ್ ಟು ಅಪ್ ಟು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿ ಸಿ ಟು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಟ್ ರಮರ್ ದಟ್ಸ್
there was a script there was a script but yet to decipher there was a script but yet to decipher script was there but now the research is going on based on that research they must unravel the script had remember they must unravel the script lipi astitva dallittu adre patte ichu bekagide best example barkoli ivc script ivc script ivc script see when you go through ivc script ee word barkoli baspopidan this is what important which is called as baspopidan ivc i have already mentioned baspopidan p h e d o n b a s p o baspopidan or what kind of script it is serpentine ella bardide nodi pa serpentine script ಸರ್ಪಗಳ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ಪ ಲಿಪಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿ ಸಿ ಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿ ಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿ ಸಿ ಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿ ಸಿ ರೈಟ್ ರಂಬರ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ತ್ರೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿ ಸಿ ಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿ ಸಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಐ ವಿ ಸಿ ಸಿಂಧು ಬೈಲ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಂತ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಐ ವಿ ಸಿ ಓಕೆ ಟೈಟ್ ರಾಮರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಏ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಐ ವಿ ಸಿ ಪ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ the proto historical <coughs> proto historical and then the next important one historical historical phase now you can easily think historical phase means there was an evidence of script an evidence of script try to understand an evidence of script historical phase the best example jot down rigveda rigveda where this rigveda it signifies it signifies historical phase rigvedic age it signifies historical phase rigveda enide adu aitihasika antada bage tilisikoduttade right number rigveda an evidence of script for your kind information when rigveda 1500 bc 1500 bc try to jot down 1500 ne krista purva anta kariti 1500 bc <coughs> an evidence of script don't forget it signifies historical phase okay here ilbar koli text aided archaeology both text aided archaeology both you must know put it in inverted commas first one is text pre archaeology this is both text aided archaeology patya aadharita prachya shastra aadharita aided alige nodi archaeology means which source primary source text means secondary source ಈ ತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಅರ್ ಗೆಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಓನ್ಲಿ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಇವಾಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಇವಾಲ್ಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ secondary source clear which constitutes secondary source see these are three important phases as per a script as an evidence 
ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಇದು ಏನಿದೆಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಇದು ಕೇಳಿದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಪಿ ರೆಡಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿದಿರಪ್ಪ ಇದು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ ಏನದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ನ ನೋಡಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಏಜ್ ಏಜ್ ಓಕೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅವರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹವ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೆವರ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಐಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಅದು ಯಾವಾಗೂ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಟಿಲ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತ್ ಐ ವೋಂಟ್ ರೈಟ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯುನೀಕ್ ವಿಲ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ಯುವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯುನೀಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯುನೀಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಯು ದಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಓವರ್ ಅದರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನು ಬರೆಯೋ ಆನ್ಸರ್ಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬರೆಯೋ ಆನ್ಸರ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌ ಐ ಕೆನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಮೈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಪೆಚ್ ಅಸೆಂಚುಯೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೈಟ್ ರಮರ್ ಟು ಪೆಚ್ ದಿ ಅಸೆಂಚುಯೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದನ್ನ ಕಲೀರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೂರ್ ಮೂರ್ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಚಂದ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೋಡಿಪ್ಪ ನೀವು ಪಕ್ಕ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ್ ಆಗ್ಯೇ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಗ್ಲೇ ಬೇಕು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಔ ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಔ ಟು ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕೀ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಚೀವ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆನ್ ಪೇಪರ್ and it must be lucid and it must be legible yes or no yes it must be lucid and it must be legible clarity clarity ya yeah. crux adana na venanta karitivi the crux of content based upon context idella artha maadkolli chandra ee words ella yes or no pa the crux of content depending upon what context only yes or no yes try to understand this you must understand pa ee idanna artha maadkoli pa nanu adakke nimge helta irudu radio carbon dating adu nivella heltira sir to know the age of pasil sir correct ide word ena oh i know what answer you will going to give immediately where i will have that reminiscence in my mind huh? what answer my respective aspirants they used to utter are they is to pronounce hmm? see radio carbon dating it's a modern scientific tool e words barbek it's a modern scientific tool which is a modern scientific tool radio carbon dating is a modern scientific tool to ascertain ascertain age of organic substances modern scientific tool to ascertain see ascertain age of organic substances this is what important gotagide ankondidina
is a, an important constituent where they used to use C protein. A C protein enanta karitira heavy isotope of carbon. Ingala da echina samastani anta karitira. Ingala da echina samastani because carbon is a a constituent of each and every organism. Carbon is a basic constituent of each and every organism. Yes or no? Yes. Try to remember. See, for example, glucose pa C6H12O6. Suppose if I write C5, can we consider it as a glucose? No. Try to understand this. Thereby, carbon is a, a fundamental constituent of each and every living organism. Try to remember. Each and every living organism. Thereby, the C protein. See, every organism is having ability to assimilate C protein which is present in atmosphere. Try to remember. Once if organism dies, the quantum of C protein, it will undergo disintegration. Whatever the disintegration of the op of its original concentration, try to remember, op of its original concentration, it was notified in the form of, Enanta Baritira Adana, Hey, Sishandra Adana, Enanta Karitive, Op life period, Idhanda Kade Gurta Kuli, That is known as, Op life period, Ardha Jeevita Vadi Anta Karitive, Op life period Anta Karitive, T of is equal to, 0 0.693 by lambda. This is what important. T of is equal to 0 0.693 by lambda. 0 0.693 by lambda. Apply period anta karithi. Ardha jivita vadi. No deal. Idhen idho lambda. Lambda it is not wavelength. It is a decay constant. Nasisuvi ke stiranka anta karithi. It is a decay constant. Try to remember. T of is equal to 0 0.693 by lambda. It is a decay constant to identify the age of organic substances. This is the same Okay, this is the same thing. One more. This is the same thing. Pottery. This is How to ascertain the age of pottery? This is the same thing. In India's socio cultural heritage, very early. In India's socio-cultural heritage, in India's socio-cultural heritage, in India's socio-cultural heritage, pottery, pottery represents, pottery represents, pottery represents subsequent stages of, pottery represents subsequent stages of, subsequent stages. Pottery represents subsequent stages of subsequent stages of Indian subsequent stages of Indian culture subsequent stages of Indian culture subsequent stages of Indian culture. Try to remember. Okay, pottery. How to ascertain the age of pottery means potassium argon method. Potassium argon method. This is the only one aspect. Potassium argon method. Yadur Mukantra Adra Vandu Vayomano and Patech Bodu and Takedre. Potassium argon method. Is it not even today we acquainted with Patripa? Yvatu Madikana Balstai Diva. Yake, why? Yake. Need is mother of invention. Need is mother of invention. Avishakate Avishkara the Matru Anta Karitivi. Need is mother of invention. Yes or no? Try to remember. Whenever the need arises, at that time we have to explore. Yakir Bodeli, Nudi, Yoga Par example surplus. Surplus in Agirbeko. It must lead to storage. Yaw the Echuri Rutwadian Madbeko, Shaker Ne Madbeko. Agadra surplus Yaw Bekili. Pottery to store. Yes or no? Try to remember. The surplus leads to storage. Surplus leads to story. Yes or no? Yes. Try to understand this. Agagi Athara Baribek. A pottery on the Dani. Ishmatar Gapkait Kondiri. Potassium argon method and the Inon the Algota Shandra, which is one more under Alankada Gurta Kodi. Wood. No de. Ido Aste. You must know. Wood. No Idelipa. How to ascertain age of wood? Marada Vayomanam and Inkpathe Chthiri. Hey. Come on. Yelish Chandra, Yano Yeldraya, Wood the Ingri, 
ವುಡ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟು ಅಸರ್ ಟೈನ್ ಬೈ ಅಸರ್ ಟೈನಿಂಗ್ ಅಸರ್ ಟೈನಿಂಗ್ ಅನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸರ್ ಟೈನಿಂಗ್ ಅನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು which is courier annual rings okay na alle ide varshika ungurugalu right, anta karithu kannadalli hauda right remember to ascertaining annals of in annual rings in inge barebeku standard tarbeku new content alli you must know how to write everything in a standard format alge wood na eng patte ichtare al barkoli dendrochronology ide dendrochronology ಡೆಂಡ್ರೋಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಈ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಡೆಂಡ್ರೋ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆಂಡ್ರೋ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮಾ ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ now we will go through the definition of history now in general pa just i will pose questions try to answer with your own perspectives yourself ma how do you define history ma in your view how you will define history what is history ಹಾ ಕಮಾನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಮ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೇರ್ ಐ ಈಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದರೇನು ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ ಮೇಲೆ ಶಿಶಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಡಿಫೈನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಾ ಕಮಾನ್ ಹಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ರಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ ಟೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮುಗಿದು ಓದ ಘಟನೆಗಳ ಅದೇನ್ ಮಾಡದ ಓ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳು ಶಿಷ್ಯ ಕಮನ್ ಟೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು ಏಯ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐ ಸೇ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಓಕೆ ಏನೋ ಹೇಳು ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳು ಶಿಷ್ಯ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಶಿಷ್ಯ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಲಿ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಏ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳಮ್ಮ ಸುಮ್ನೆ ಕೂರ್ಬಾರ್ದು ನೀವ್ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ ಶಿಷ್ಯ ಸುಮ್ನೆ ಕೂರ್ಬಾರ್ದು ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರ ನೋವೇ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹ್ಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಹೇಳು ಶಿಷ್ಯ ಕಾ ಓಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇನಾ ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗತ್ಸಿ ಹೋದ ಘಟನಾ ಹೊಳ್ಳಿಂಗ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಐ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಟೈಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೈಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಗುರುತಾಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ then you can jot it down when you go through history no the history it always emphasizes upon the moral message to mankind always try to understand it's a moral message to mankind 
ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ನೈತಿಕ ಸಂದೇಶ ಹೆಟ್ಟಂಬರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾರಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾರಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆರಂಭಿಕ ಮಾನವನ ಸಮಗ್ರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿಕೆ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಟೈಟ್ ರಂಬರ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೌದಾ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿ ಏ ಟೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ then which is uh, most important aspect here the past how we can establish the related relevance of past with the present and the present with future try to remember gotakta idya try to understand this this is what we will call the three dimensional approach to study history try to remember three dimensional approach to study history thereby the history it touches every domain of human activity history it touches every domain of human activity if you do any activity if i am writing means where it involves history thereby history is a mother of all subjects history is a mother of all sciences every scientific aspect it owes its origin to history only try to understand this adik ivattu heltar nodi anubhava amruta viddante helidira ee word na try to understand this thereby whenever you will go through the history touches every domain of human activity anta karithvi thereby the history it always provides you the diagnosis in order to study the society in order to study economy in order to study political system in order to study administrative system in order to study the cultural aspects of our country try to remember history of society history of economy history of administrative system history of political system history of cultural system are you getting my point thereby history means it is a history of it is a history of everything what is meant by history it is a history of everything are you getting my point it is a history of everything everything it involves history gotakta ide sishandra artha maadkoli pa it includes everything pa adike nodi il bardidini diagnosis diagnosis of what society how the society evolved how that economic system was evolved how the political system was evolved how the administrative system was evolved and finally how the cultural systems was evolved at subsequent stages that is what we will call history hey try to understand this but one should know it's a moral message to mankind at higher level at higher level unnata mattadalli manukulakke needlagiruva naitika sandesha enide aa naitika sandeshavanna na ven anta karithivi itihasa anta karithivi matte innond enandre we can also draw the perfect inference between which is good which is bad yes or no try to remember thereby nodi aa bad anod enu andre wound which is bad or not anything it's a wound we have to heal the wounds of our history correct right remember we have to heal the wounds of our history namma itihasada ondu gaayagalu enidave aa gaayagalanna gunapadisbeku navu that is what nodi once if we understand the nuances of history anta kelidre there is no question of war between two countries or among countries correct right remember yes or no yes thereby at any circumstances history must not open a can of worms what we will call pandora's box it must not open the pandora's box it must heal everything that's why we have to study history that's why we have to create history are getting my words you have to understand this yake itihasana odbeku anta kelidre samajadalli irthakkanta runnatmaka shaktigale nidave aa runnatmaka shaktigalanna hogalaadsbeku we have to ameliorate negative nuances 
we have to give more importance to positive nuances in the society in order to mold our society morally titramar to mold our society morally to mold every system in a moral way in a holistic way in a clinical way yes or no yes try to understand this hmm yaradru kelidaga nee aa tara helbeku chandra innu yeneno helbodu sakashtu definitions ondidide it's not required because we are dealing with general studies that is the reason gothakta idya now we will go through a simple definition albarkoli history is basically defined as history basically defined as history basically defined as synthesis of synthesis of factorial events of the past synthesis of factorial events of the past events of the past in relevance with in relevance with present and future factorial events of the past in relevance with present and future in relevance with the present and future in relevance with present and future studied by means of studied by means of studied by means of primary sources and secondary sources studied by means of primary sources and secondary sources primary sources and secondary sources to emphasize upon to emphasize upon to emphasize upon society to emphasize upon society comma economy to emphasize upon society economy economy administrative system administrative system political system political system and and cultural legacies and cultural legacies and cultural legacies in contemporary context cultural legacies in contemporary context contemporary yeah that is what important contemporary context underline contemporary context contemporary context clear no yeah try to remember then whenever you are writing answer with regard to past means from past to where you have to connect it present are getting my point though you are writing past you must connect with to present how the past it constituted a pragmatic platform to the present right remember how it constituted a pragmatic platform that pragmatism is important yes or no yes it constitutes a pragmatic platform to study present and future thereby past is so important ivattu manegalalli heltar nodi navu nedidu bandiro darina mari barudu antare kelidira idanna yeah try to understand this we must not forget our past hmm that is what yakendra past anod en idiyalva adane heliddu where it is not only teaches us with theory at the same time it also gives the knowledge attributed to practice the theory and practice must propels parallelly try to remember to reach vital destination try to understand this thereby this is important nodi illella bardidini factorial events of the past primary sources secondary sources anta ide contemporary context anta ide next adralli adar kelgade barkoli that includes modalledu chronology chronology ang barkoli adar kelgade barkoli chronology that includes chronology chronology means what dating of events i already mentioned chronology means dating of events subsequent events adadmel next to chronology admele wars wars history it is not only study about wars and dates never ever try to remember wars and then imperial titles 
ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಬಿರುದುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ವಾರ್ಸ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಟೈಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ವಲಸೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಯಾ ಇನ್ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಎ ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಎ ಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದ್ದನ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳಿ ಇಜ್ರಾ ಯರ ಇಜ್ರಾ ಯರ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಇಜ್ರಾ ಯರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಎ ಡಿ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಏನಿದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಕಾ ಟು ಮದೀನಾ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಕಾ ಟು ಮದೀನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಕ್ಕಾ ಟು ಮದೀನಾ ಇದನ್ನೇನು ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಡು ಯು ನೋ ಮ ವೆನ್ ಈ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಕಾ ಟು ಮದೀನಾ ಇಸ್ ನೋನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಜ್ರಾ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಸ್ರಾಬ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಯಸ್ರಾಬ್ ಇದು ಬರೀರಿ ದಟ್ಸ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್ ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಕಾ ಟು ಮದೀನಾ ದಟ್ಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಯಸ್ರಾಬ್ ಹಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರ ಇಜಿರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಬರೀರಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ವಲಸೆ ಇಜಿರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇಜಿರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಇದೇನಿದೆಯೋ ಈ ಒಂದಿದು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಶಿಶ್ ಅಂದ್ರ ಯಾಪ ಡೆತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಡೆತ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮರಣ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಯಾವಾಗೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರೋ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಯಾ ದ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಓಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಫ್ ಮುಗಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಫ್ ಮುಗಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎ ಎನ್ ಟಿ ಎಲ್ಇ ಪವರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಫ್ ಮುಗಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮೊಗಲ್ ರೂಲ್ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮೊಗಲ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಓಮ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ರೂಲರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ರಂಗೀಲಾ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ದ ಮೊಗಲ್ ರೂಲ್ ವಾಸ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ರಂಗೀಲಾ ರೂಲರ್ಸ್ ಮೊಗಲ್ ರೂಲ್ ವಾಸ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ರಂಗೀಲಾ ರೂಲರ್ಸ್ ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಂಗೀಲಾ ಏ ರಂಗೀಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ ಏ ನೋ ವೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ರಂಗೀಲಾ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಟ್ ರೆಂಬರ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಸಮರ್ಥ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಕೇಪಬಲ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟೈಟ್ ರೆಂಬರ್ ಇನೇಬಿಲಿಟಿ ಇನೇಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೂಲ್ ಟೈಟ್ ರೆಂಬರ್ ಇನೇಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೂಲ್ ಆಮೇಲೆ ರಂಗೀಲಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ಟೈಟ್ ರೆಂಬರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್
ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿಪ್ಪ ಇದನ್ನೇ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಯಾರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕವರ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿಪ್ಪ ದಿಸ್ ಥೀಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇದೇ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ನೋಡಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೈ ಟು ಜಾಡು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಾ ಏ ಇದೇಳಿ ನನಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಜನ ತಂದಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಆರ್ಡ್ ಕಾಪೀಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎತ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಉಂಚ ಚಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸು ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬ್ಯಾ ಅಂತವೆ ನೋ ವೇ ಯಾರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಚಂದ್ರ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಸಿಂಥಸಿಸು ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿಪ್ಪ ಈ ಮೂರೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಶಿಶ್ ಅಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಾಂ ಊನಪ್ಪ ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಓಡಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಡ್ ಸಾಕು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಎಸೆನ್ಸ್ which is a true essence of your preparation salient gotaagta ide ankondidinappa unri idanna artha maadikolli chandra first ishta avaru odode beda idanna artha maadikolli heltini thumba easy agi where you can get through in your attempts hmm? okay salient it's a true essence ee idanna extract maadbeku neevu adanna en maadbeku coding and decoding of syllabus est degree nalli 360 degree outlook alli you must know how to go for coding and decoding of syllabus in 360 degree outlook this is what important ellaru kelskol neat agi neevu yav exam bekaro maadkobodu jeevanadalli hmm hagadre alli ond kade gurutha koli enen barutte anta first topic pre historical cultures ಹಂಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಿಂಧು ಬಯಲ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ the next important one vedic period vedic period and later vedic period vaidika kala and uttara vaidika kala vedic period and later vedic period illi yavudu barkoli significance of vedic literature ingri ee tara nodkolre heltini significance of vedic literature
महाजनपदस महाजनपदस राइट नंबर महाजनपदस इल्लियाउदो इल्लियाउदो अंदर है द राइज ऑफ मगधा राइज ऑफ मगधा एस इंपीरियल स्टेट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री राइज ऑफ मगधा एस इंपीरियल स्टेट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ओके राइज ऑफ मगधा एस imperial state of ancient indian history and then the fifth important one fifth important one emergence of emergence of new new socio religious sects the emergence of new socio religious sects was a सामाजिक धार्मिक मत उदय एमर्जेन आफ न्यू सोशियो रिजियस अदर बुद्धिसम अंड जेनिसम बुद्धिसम अंड जेनिसम तुम्बा इंपारटेट बुद्धिसम अंड जेनिसम ऐ गता आर इन करी एट्रोडाक्स इंपारटेट एट्रोडाक्स से मौर्य मौर्य पीरियड मौर्य कालविके मौर्य काल इो इंदे वो मेले फोकस दिग्निफिक आफ सिग्निफिकेन्स आफ अशोक सृष्टि अशोकन इतिहास महत्व अशोकन इतिहास महत्व सिग्निफिकेन्स आफ अशोक सृष्टि इधरली अशोकन राकेडिट अल बर्क अशोकन राकेडिट अशोकन बंडे शिला शसन अशोकन राकेडिट आम अशोक दम हाँ दिस इंपारटेट अशोक दम अशोकन दम अशोक दम अदले आर्ट अंड आर्किटेक्चर आर्ट अंड आर्किटेक्चर कले वास्तुशिल आर्ट अंड आर्किटेक्चर आर्ट अंड आर्किटेक्चर आम इन वेलफेर अडमिस्ट्रेटिव सिसम कल्याण आड़तात्मक व्यवस्थे वेलफेर अडमिस्ट्रेटिव सिसम नोडो नो दिस वाट इंपारटेट क्लियर नो चल एरेज इट एरेज नेक्स्ट अदा पोस्ट मौर्य पीरियड तुम्बा तुम इंपारटेंट चंद्र इत पोस्ट मौर्य पीरियड इंपारटेट अंत क्वेश्चन यूपीएससी के पी एस सिगू इत उत्तर मौर्योत्तर कल अंत करित पोस्ट मौर्य पीरियड नो पोस्ट मौर्य पीरियडली सिग्निफिक आफ स्कलचरल स्कूल सिग्निफिक आफ स्कलचरल स्कूल अंडरलि तुम तुम इंपारटेट सिग्निफिक आफ स्कलचरल स्कूल स्कलचरल स्कूल नोर बर्क गांधार गांधार मथुरा मथुरा अंड अमरावती तुम तुम इंपारटेट रि अमरावती इतर नोडी अद क्वेश्चन बर नोड़ ओके गांधार मथुरा अंड अमरावती क्लियर नो टाइट नंबर दईज टू आस्क श्योरली नो डऊट इन दट श्योर फैर क्वेश्चन गांधार मथुरा अंड अमरावती जस्ट ई विव यू दि ओवर आल पिचर हाउ टू गो फार दि मेन्स एज वेल फ्रम फिलम्स एरू हम नोडुड़ी नान सिग्निफिक आफ स्कलचरल स्कूल अदा इन कोस्ट मौर्य पीरियडली अंत कल बर्क इन इंपारटेट 
संगम एज संगम एज तुम तुम इंपारटेट संगम एज हूं नोड्री संगम युग आ संगम युगल संगम एजल लिट्ररी कौनसी साहित्य मंडली लिट्ररी कौनसी लिट्ररी कौनसी टाइट रेमर अदरली सिग्निफिकेन आफ बर्कोलीफिकेन आफ संगम लिट्रेचर सिग्निफिकेन आफ संगम लिट्रेचर पक्ारी सिग्निफिकेन आफ संगम लिट्रेचर इे ओद बेरे ओद आवश्यकते सिग्निफिकेन आफ संगम लिट्रेचर रईट रिमेबर दिस इंपारटेट गोता अदल नेक्स्ट इन कान विच इज वन मोर् इंपारटेंट आस्पेक्ट अंत कल कड़े गुर्तक द ग्रोथ आफ् रिजियन तुम इंपारटेट द ग्रोथ आफ् रिजियन धर्म बेलवण ग्रोथ आफ् रिजियन ग्रोथ आफ् रिजियन कलचर पर्स्पेक्टिव कहते ग्रोथ आफ् रिजियन अदा मेल नेक्स्ट इन कान सिग्निफिकेन आफ सिग्निफिकेन आफ ट्रेड अंड कामर्स सिग्निफिकेन आफ ट्रेड अंड कामर्स व्यापार मत वाणिज्य चटविक महत्व सिग्निफिकेन आफ ट्रेड अंड कामर्स अदर सिग्निफिकेन आफ ट्रेड अंड कामर्स टाइट रिमेबर ट्रेड रूट पक् हे बर्ताव रि ट्रेड रूट एंशियंट ट्रेड रूट ट्रेड रूट आमले सिग्निफिकेन पोर्ट बंदर सिग्निफिकेन पोर्ट सिग्निफिकेन पोर्ट अंड दे एक्सपोर्ट अंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट अंड इंपोर्ट ओके रिमेबर पक् नो डौट इन दट एक्सपोर्ट अंड इंपोर्ट नो एक्सापल हेल्ती फॉर् एक्सापल यवन प्रिय चंद्र इन पेपर यवन प्रिय पेपर मेणसु अलग यवन प्रिय अंत एक्सपोर्टल को बरी ऐन बरी पेपर अंत बरी अकस्मा मैच दि फॉली को यवन प्रिय को स्पैस को अंडर्स्टैंड दिस यु मस्ट नो हाउ टू लिंक इट ट्रई टू अंडर्स्टैंड दिस आर वो नावे मै नीटे मैंडल फार्मुलेट मोबाइल वैल स्टडी ए टेक्स्ट बुक् अंत कैक्स्ट बुक् ओद यु मस्ट फार्मुलेट युवर थाट्स ईडिया न फार्मुलेट मैं यु मस्ट आर्टिक्युलेट युवर ईडिया अदे नान येता चंद्र के इफ यु रीड एनी बुक् इट आलवे गिवस यु न्यू ईडिया ओपकोलती when ever you will read any book no it will gives new idea where that new ideas it must be put into pragmatic practice that new idea it must be put forwarded into a pragmatic practice right remember that pragmatic practice what it transforms manushanu jeevanadalli badlavane aagbeko illa pa correct it transforms literally try to remember the pragmatic practice it transforms transforms nodi a pragmatic practice anodeno thought yeah it is called as thought that thought it transforms one should inculcate one should inculcate thought that is what important gotagide ankondidin clear a idu iden idu idu adadmel next to one more अदान ऐन अब पोस्ट मोरियन पीरियडल नेक्स्ट गुप्ता गुप्ता गुप्त गुप्ता इफ यु गो थ्रू गुप्ता इो अस्टे गुप्ता अंत तक ऐन हेल्ती द गोल एज आफ गोल एज आफ हिंदू कलचर गोल एज आफ हिंदू कलचर हिंदू संस्कृत सवर्ण युग अंत करी गोल एज आफ हिंदू कलचर गुप्ता आ गुप्ता अदे इन हेल्ती क्लैसिकल ऐज फस्ट क्लैसिकल ऐज आफ 
ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗುಪ್ತಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಈಚ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಗುಪ್ತಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಟ್ರರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಗುರುತಾಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಗಳು ಲಿಟ್ರರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಟೈಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಾಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ನೋಡಿ ಈ ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್ ನಾಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್ ಓಕೆ ವೇರ್ ಇನ್ ಗುಪ್ತಾಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುಪ್ತಾಸ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಾಸು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಓಕೆ ಟೈಟ್ ರಂಬರ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗುಪ್ತಾಸ್ ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಈ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಏ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಗುಪ್ತಾಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗುಪ್ತಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗುಪ್ತಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗುಪ್ತಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗುಪ್ತಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಗುಪ್ತಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಪಸೈಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಧನ ರೂಲ್ ವರ್ಧನರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಧನ ರೂಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಧನ ರೂಲ್ ಆ ವರ್ಧನ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ವೇರ್ ದೇ ಇಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಹೌದಾ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯು ಎನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಎನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಯು ಎನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಇಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಯನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೂ ವಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೈನೀಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದ ಪಾಯಿಯನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ಎನ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ ಮೌರ್ಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಟೈಟ್ ರೆಂಬರ್ ಟೈ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಏ ಇಷ್ಟಂದ್ರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಾಯಿಯನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಳಿ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್
ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗುಪ್ತಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ದೇರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಇದು ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಯಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ವೇರ್ ಐ ಇಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏ ಇದು ಬ್ಯಾಚು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಕ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌದಪ್ಪ ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ ಚಂದ್ರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಗುರುತಾಕೊಳ್ಳಿ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಏನ್ಷಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಮೋಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೂಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಯುಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಟೂಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಟೂಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಅರ್ಗಡಿಮೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಸೊಸೈಟಿ ಟೂಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ದ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಫೋರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಫೋರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಲಿಯೋ ನೀಸೋ ನೀಯೋ ಅಂಡ್ ಚಾಲ್ಕೋ ಚಾಲ್ಕೋ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಚಾಲ್ಕೋ ಸಿ ಇಯರ್ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಈ ಮೂರು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ಫೋರ್ ಲಿಥಿಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೇಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಮಿಸೋಲಿಥಿಕ್ ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಥಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೋನ್ ಲಿಥಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ ಲಿಥಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಈ ಮೂರು ಏನಿದೆ ಆಲ್ ದಿಸ್ ತ್ರೀ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಏಜಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಲೋಹ ಯುಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಏಜಸ್ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ
clear for non metallic cages this is metallic cage though it was a metallic cage but it was included under the ambit of prehistorical cultures why here also no evidence of script even during chalcolithic also no evidence of script thereby all four comes under prehistorical cultures clear try to remember all four comes under prehistorical cultures idhen idyo ee ond idanna ee reethi nodkoli pa this is what important pa ee idu thumba thumba important ond idanna idu nodkolbeku now we will go through one by one paleo al barkoli paleolithic anta barkoli paleolithic hale shilayuga anta karithivi paleolithic hale shilayuga paleolithic age a paleolithic age ge innond karitare it is also known as glacial age barkoli ima yuga anta karitare glacial age the paleolithic age also known as glacial age athu adakke innond en heltivi ice age ice age because earth was covered by ice right remember adakke adanna ice age anta karithivi yavudanna paleolithic age na right remember when it started almost 2 lakh bc anta helide okay if you go through paleolithic age please try to remember a paleolithic alli what about occupation the occupation must be hunting nervagi state exams e bere upsc ne bere hunting we must give more importance to art and architecture hunting hunting is important illi when we go through hunting adu nen ant helbeku the major source of subsistence a sentence na barkoli saaku the major source of subsistence of paleolithic man major source of subsistence of a paleolithic man aleshulaiga manavana mula kasubu anta karithi major source of subsistence of paleolithic man nodi illi eradu odide source of subsistence ade important jeevanamsha da mula anta karithi subsistence andre jeevanamsha hunting try to understand this okay na whenever that hunting is there what about mode of life barkoli nomadic mode of life nomadic mode of life ale mari jeevana da vidana nomadic mode of life yes or no where uh, they wandered from place to place in search of hunting nomadic mode of life anta karithivi nomadic mode try to understand this alige hunting andre na ven helbeku nomadism hey try to understand this hunting means nomadism nomadism try to understand this nomadism then the one more activity where they practiced one more activity is they practiced foraging activity nodi even up a keyword so exams ge foraging activity the second activity by foraging f o r a g i n g foraging activity yena the foraging andre bariti nodi food gathering aahara sangrahane food gathering activity food gathering activity just uh, i am mentioning keywords pa we must not spend much time here as to time yavagu kodbedi idike yakandre question nu ellu barutho adakku naavu jaasti ott kodbeku foraging activity or food gathering activity are gedi me point who mainly engaged in foraging or food gathering activity women women men mainly engaged in hunting ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ವಿಮೆನ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮೆನ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಅಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಟು ಡೇ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇಫ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಮೇಂಗ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ multiple activities with specialization division of labor with specialization thereby try to go through it are you getting my point foraging activity or food gathering activities by women anta karithi clear this is what occupation okay occupation sakrishto adadmel innond en gotta barkoli tool technology a tool technology nalli enu andre the early man used 
crude tools crude tools crude tools early man used crude tools because no sharpen tools chupadan tadanna balaslilla no sharpen tools nodi ee reeti very mainly used crude tools okay na try to understand this ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಚಂದ್ರ ಅದನ್ನ ವೇರ್ ದಟ್ ಕ್ರೂ ಟೂಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಡ್ಸೈಟ್ ಕ್ವಾಡ್ಸೈಟ್ ದ ಕ್ರೂ ಟೂಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ವಾಡ್ಸೈಟ್ ಬೆಂಚೆ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಟೂಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಮಿಯೋ ಎಬಿಲೀಸ್ ದ ಟೂಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ he was known as omio abilis id important gurta kodri omio abilis abilis means skill kaushalya skill then which was the prominent tool of paleolithic period means the prominent tool of paleolithic period and x kai godali prominent tool the hand axe was considered as a prominent tool of paleolithic period it's a prominent tool of paleolithic period don't forget it's a prominent tool of paleolithic period and moreover hand axe a multi purpose tool ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಬಹು ಉದ್ದೇಶಿತ ಆಯುಧ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇದೇನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಪ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೋರಾ ಕೇವ್ಸ್ ಬೋರಾ ಕೇವ್ಸ್ ಬೋರಾ ಗುಹೆಗಳು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೋರಾ ಕೇವ್ಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇದು ಕೇವ್ಸ್ ಆ ಕೇವ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಸನಲ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಗುರ್ತಾಕೊಳ್ಳಿ ಸೀಸನಲ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಸನಲ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆರಂಭಿಕ ಮಾನವನ ವಾಸ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೀಸನಲ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಋತುಮಾನ ಆಧಾರಿತ ವಾಸ್ತವ್ಯಗಳು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇವ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಏನೆ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪಾ ಏನಿದು ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಾಟ್ರಿ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ನೋಡಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡೇ ಮಾಡಬಾರದು ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗುಂಪು ಆಧಾರಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ಮೂಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ರೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ it became a realm of immunity rakshanatmaka kshetra anta karithi it became a realm of immunity try to remember it became a realm of immunity against wild animals band organization try to understand this they moved in bands for hunting till today also yes or no yes and then village communities were absent id gurta kodri the village communities were absent village communities were absent village communities were absent 
communities were absent are you getting my point band organization no village communities why because nomadic mode why village communities are absent yake irlilla alemari jeevanada vidhana because of nomadic mode of life try to understand because of nomadic mode of life <coughs> clear pa next economy nature of economy nature of economy if you go through nature of economy try to remember hunting based economy hunting based economy nature of economy was hunting based bete aadharita anta karithivi illo ond eradu point barkoli hunting never supports idu bari ri hunting never supports hunting never supports larger groups hunting never supports larger groups in society <coughs> hunting never supports larger groups in society hunting never supports larger groups in society right number hunting never supports larger groups in society are getting my point amel innond barkoli every economy every economy influences every economy influences society every economy influences society every economy influences society right number every economy influences society ashtond idanna barkondre there is the matter ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಗುರುತಾಕೊಳ್ಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಪಲ್ಲಾವರಂ ಅಂತ ಗುರುತಾಕೊಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲಾವರಂ ಪಲ್ಲಾವರಂ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಪಲ್ಲಾವರಂ ಆ ಪಲ್ಲಾವರಂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಪಲ್ಲಾವರಂ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೂಸ್ ಫೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟೆಡ್ ಬೈ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೂಸ್ ಫೋರ್ಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೂಸ್ ಫೋರ್ಟ್ okay robert bruce port who was this robert bruce port director general right remember of geological survey of india bharatada bhugarbha shastra enitu adara sarvekshana ilake enitu adara mukhyastha robert bruce port yurna yen karitar andre last point to father of barkoli father of pre historical period thumba important father of pre historical period father of pre historical period pragatika itihasa janaka anta karitare pragatika itihasa janaka father of pre historical period anta karitivi try to go through it robert bruce port okay na just idanna id maadkondiri el barutte pallavaram tamil nadu for the first time at this site andex idond ange gurtakol last idu andex where they excavated handex kai godali patte chitare elli adu pallavaram okay na try to understand what time is it four ishtu girta idu yavaglu four four to seven ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಪ ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಚಂದ್ರ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ ಏನು ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ಲಿಪ್ಪ ಓಕೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಷ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಸಿಷ್ಯ ಹಂಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೋ ಬೇಡಪ್ಪ ಸಿಷ್ಯ ಏನ್ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳು ಸಿಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೋ ಬೇಡಪ್ಪ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಯಾಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಏನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೂ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏ ಶಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏ ಏನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೂ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಊನಪ್ಪ